तो बताऊंगा कि डाइप टू डायबिटीज हेल्दी लोगों में भी कैसे डेवलप होती जा रही है और आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तो ये वीडियो जरूर देखें पूरे अंत तक कि कैसे टाइप टू डायबिटीज यानी डायबिटीज से खतरा हेल्दी लोगों में किस प्रकार खाते हैं यानी अपना जो फूड खाते हैं तो जब भी आप फूड लेते हैं तो वो फूड जो है बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है यानी ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है फूड हमारा और ये जो फूड है ग्लूकोज जो है ये एब्जॉर्व हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज चला जाता है और ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी की सेल्स में इस्तेमाल कर लिया जाता है स्पेशली एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के पर्पस के लिए इस पूरे पर्पस के लिए इस पूरे काम के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो रोल प्ले करता है जिसको कि हम इंसुलिन बोलते हैं इंसुलिन नाम के हार्मोन जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसुलिन इंसुलिन की अगर कोई डिस्फंक्शन होगी इंसुलिन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी इंसुलिन में कुछ गड़बड़ी होगी तो उस केस में ये जो ये जो ग्लूकोज आ रहा है ये ब्लड ये जो बॉडी की जो सेल्स हैं सेल्स के अंदर जो है वो पहुंच नहीं पाता ग्लूकोज और पहुंचता नहीं है इसकी वजह से जो है वो एनर्जी की नहीं मिलती ना ही न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो पाते हैं ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर इंसुलिन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये गड़बड़ी होती क्यों है इंसुलिन में और ऐसा क्या होता है और ये इंसुलिन बेसिकली करता क्या है इंसुलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये बेसिकली प्रकार का की है जो कि सेल्स के पास में जो कीज होती है उसके अंदर जो है ग्लूकोज को डालने का काम करता है इंसुलिन और जब भी कभी ये इंसुलिन जो है इसके अंदर जो ग्लूकोज को नहीं नहीं एंटर कर पाता उसकी वजह से एनर्जी और न्यूट्रिय डेवलप नहीं होती तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका जो फूड से लेके स्टार्ट होता है यहां से फूड से लेके और पूरा एनर्जी के यानी बॉडी के सेल्स तक ग्लूकोज के पहुंचने की और एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होने की ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें इंसुलिन का रोल जो है वो बहुत ही प्राइमरी रोल इसमें प्ले करता है इंसुलिन इस पूरी प्रोसेस में तो बेसिकली होता क्या है ऐसा क्या हो जाता है जिसकी समस्या होती है तो आइए इसको समझते हैं तो होता है होता यू है कि अगर हम नॉर्मली कंडीशन में अगर अगर हम देखें जब हम अगर हम नॉर्मली जब हम खाना कुछ भी खाना खाते हैं सब हमने लंच किया तो लंच करते हैं तो हमारे ग्लूकोज का जो रिस्पॉन्स है इसमें बताया फूड वो ग्लूकोज आता है खाना खाने के बाद तो उसके अगेंस्ट में इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन डाउन हो जाता है रिलीज होने के बाद ऐसे ही इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन डाउन हो जाता है बेसिकली तो इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में जो है वो राइज होता है और फिर ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है और इंसुलिन के नॉर्मल लेवल पे आने में इसको थ्री टू फोर आवर्स ऑलमोस्ट लगते हैं इसको नॉर्मल होने में किसी भी इंसुलिन को नॉर्मल आने में ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि हमने हमने फूड लिया इंसुलिन का राइज हुआ फिर इंसुलिन आप नॉर्मल लेवल पे आया फिर वापस से अगर कुछ खाना खाया तो वापस इंसुलिन बढ़ा और ये वापस नॉर्मल हो गया इंसुलिन ये नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन पिछले चालीस पचास सालों से जो जो हमारे फूड की जो हैबिट्स है वो बहुत तेजी से चेंज हुई है उसकी वजह से हम सुबह सुबह का सुबह सुबह आठ बजे कुछ ब्रेकफास्ट के तौर पर ले रहे हैं फिर मिड लंच के पहले भी कुछ खा रहे हैं उसके बाद फिर लंच हो रहा है फिर लंच के बाद शाम के समय कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह फिर रात का लंच हुआ फिर रात को सोने से पहले तो इसकी वजह से जो इंसुलिन है वो लगातार जो है वो बढ़ा ही रहता है बढ़ा ही रहता है बढ़ा ही रहता है और ये जो क्रॉनिकली जो इंसुलिन जो है वो लगातार बढ़ा रेज है लगातार बढ़ा हुआ है ये स्टक हो जाता है यहाँ पर ये क्रॉनिकली अगर आप खाना खाना बंद भी कर देते हैं तो यहाँ पर लेकिन इंसुलिन जो है वो डाउन नहीं होता इंसुलिन का डाउन होना कम हो जाता है और ये इंसुलिन का डाउन होना जो कम होता है इस प्रोसेस में ये जो समस्या है ये जो ओवरवेल्म हो गई है सेल्स हमारी इंसुलिन की वजह से ये जो इस कंडीशन की वजह से सेल्स जो है वो ओवरवेल्म हो जाती है यानी वो इंसुलिन की इंसुलिन के प्रति उनका एक रजिस्टेंस डेवलप होता है जिसको कि हम इंसुलिन रजिस्टेंस बोलते हैं इंसुलिन का रजिस्टेंस जब डेवलप हो जाता है उस कंडीशन को इसको आई आर यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसकी वजह से ना तो हमारे सेल्स को प्रॉपरली एनर्जी डेवलप कर पाती है ना ही न्यूट्रिएंट्स की प्राप्त होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी दोनों का कंडीशन जो है वो लैक होने लगता है बहुत तेजी से और अगर ये कंडीशन बनती है तो जो बेसिकली जो खाने से जो शुगर आ रही थी और जो शुगर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ रही थी क्योंकि अब इंसुलिन इंसुलिन तो अब ऑलरेडी यहां पर स्टक हो गया है हायर कंडीशन की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है तो ये जो ये जो शुगर है जो ग्लूकोज डेवलप होकर आ रहा है ये ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है और यहां पर हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है यानी ये कंटिन्यूसली रॉकेटिंग होने लगती है ग्लूकोज की और ये यहां से जो जो ये कंडीशन है ये डेवलप होकर सीधे टाइप टू डायबिटीज को जन्म देती है और ये टाइप टू डायबिटीज जो है ये डेवलप हो जाता है तो इस प्रकार से जो नॉर्मल लोगों में जो है ये टाइप टू डायबिटीज डेवलप होती है जबकि वो हेल्थी दिख रहे होते हैं और यहां से टाइप टू डायबिटीज जो है उनको डेवलप हो जाती है इस कंडीशन में जबकि ये प्रिवेंटेबल कोई कोई कंडीशन है इसको कि आपको रोक रोक रोका जा सकता है इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए और कैसे इसको रोक सकते हैं इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं